tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a profecia no Antigo Testamento está a serviço do Deus da Aliança. Os profetas foram escolhidos por Deus para recordar ao povo de Israel o dom da Aliança. Aliança que Deus estabeleceu com este povo, para que este povo fosse um povo consagrado ao Senhor, para que este povo pudesse ser um povo que entre todas as nações desse testemunho do Deus vivo, do Deus verdadeiro, o Deus da aliança. E esse testemunho significava da parte deste povo viver com fidelidade os mandamentos do Senhor. Viver com fidelidade os mandamentos da aliança de, com Deus. Por muitas vezes o povo pecava, o povo não vivia com fidelidade o dom da aliança. E por isso os profetas eram escolhidos por Deus, eram enviados a este povo para recordar a importância deste compromisso, desta fidelidade ao Deus da aliança. A não vivência dos mandamentos de Deus, a não vivência dos mandamentos da aliança era também denunciada pelos profetas, denunciada como pecado de infidelidade, pecado de idolatria. Particularmente o profeta Oséias, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, ele profetiza a fidelidade de Deus apesar da infidelidade do povo de Israel. Deus é fiel à sua aliança. Deus cumpre a sua aliança para abençoar este povo, para que este povo fosse alvo da benevolência, da misericórdia de Deus. E diante desse anúncio da misericórdia, desse anúncio da fidelidade 
do Deus da aliança, o profeta também denuncia a infidelidade do povo. Oséias deixa bem claro que Deus, o Deus da aliança é o Deus da misericórdia. E por isso, como nós ouvimos na primeira leitura, ele promete curar a perversidade do coração deste povo. O próprio Deus promete curar, o próprio Deus promete intervir para salvar esse povo da própria infidelidade. Porque Deus é amor, porque o Deus da aliança é o Deus da misericórdia. Apesar da infidelidade desse povo em relação à vivência dos mandamentos da aliança, dos mandamentos de Deus... Deus se mantém fiel, promete curar a perversidade, a infidelidade, promete libertar este povo da idolatria, do culto aos falsos deuses. Deus promete, pela boca do profeta, promover a conversão do coração, de modo que este povo pudesse de fato ser o povo consagrado ao Senhor, o povo fiel ao dom da aliança, e assim exercer a sua vocação, exercer a sua missão de testemunhar o amor de Deus, testemunhar a misericórdia de Deus, testemunhar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, às outras nações. Irmãos e irmãs, Jesus, o Filho de Deus Salvador, é o Deus da aliança encarnado, é o Deus da misericórdia encarnado. Jesus é o cumprimento sublime das antigas profecias. Ele mesmo, estabelece uma nova e eterna aliança no mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição. Estamos na quaresma, estamos trilhando esse caminho de conversão para celebrar com júbilo a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, quando Ele estabelece uma nova e eterna aliança em seu sangue derramado na cruz. Por isso, irmãos e irmãs, como nós ouvimos no Evangelho, nesse diálogo com o escriba, nesse diálogo com o mestre da lei, com o doutor da lei, Jesus deixa bem claro que os mandamentos da aliança de Deus eles se resumem nesse duplo mandamento do amor. Amar a Deus, amar o próximo. O duplo mandamento do amor. Jesus, ao ser questionado pelo escriba qual é o primeiro de todos os mandamentos, Jesus recorda o que para o povo de Israel é um versículo bíblico fundamental. É Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel. Shema Israel. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Deus verdadeiro. O Deus vivo. O Deus da aliança. Ele é único. Ele nos criou e, portanto, amar o Senhor nosso Deus é fundamental. E no amor a Deus, amar os nossos semelhantes, amar o próximo, no amor a Deus. Jesus recorda o Shema Israel e deixa claro que a coisa mais importante para que nós possamos viver com fidelidade ao Deus da aliança, para que nós possamos ser o povo consagrado ao Senhor, 
o povo de Deus, um povo luz para as outras nações, é fundamental que nós vivenciemos o duplo mandamento do amor. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso querer e por causa de Deus, por causa do amor a Deus, amar os nossos semelhantes. Neste ano de 2020, a campanha da fraternidade nos faz um convite à vivência desse amor a Deus, desse amor ao próximo, nos convidando a viver essa fraternidade em relação aos nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. Essa fraternidade que deve ser testemunhada, esse amor fraterno, através do cuidado em relação à vida, a vida em geral, a vida em geral e particularmente a vida dos mais fragilizados. Por isso, nós vamos viver também esse dia, às 24 horas para o Senhor, de intenso de oração, aproveitando esse dia penitencial, esse dia da, essa sexta-feira da quaresma, para que realmente possamos, diante do Senhor, orando ao Senhor, dirigindo o nosso coração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, que possamos nos abrir a graça da conversão. Possamos ser o povo consagrado de Deus, o povo conquistado por Deus, pela nova e eterna aliança estabelecida por Jesus no mistério de sua Páscoa, de modo que sejamos um povo testemunha. Um povo que verdadeiramente dá testemunho do amor a Deus, por gestos concretos de amor ao Senhor, através do amor aos nossos semelhantes. Celebremos essa Eucaristia, o sacramento do amor, colocando o nosso coração no altar do Deus da nossa salvação, o Deus da aliança, o Deus dos mandamentos do amor, para que assim possamos levar ao mundo o testemunho desse amor redentor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.